朋友们打个招呼吧，以亲情世界。朋友们，大家好，我是刘诗诗，我在《一念关山》里饰演的是人中一人心。欢迎，欢迎，好美，好美，超美的东西。大家好，我是刘宇宁，那在《一念关山》当中饰演宁远洲，谢谢各位。欢迎您，您在今天第三次来了。大家好，我是方一伦，在《一念关山》中饰演于十三，谢谢大家。欢迎，欢迎。欢迎大家好，我是荷兰豆，我在《一念关山》里面饰演大蜈公主杨莹，欢迎豆豆，欢迎。大家好，我是陈浩宇，我在《一念关山》里饰演初月，欢迎浩宇，欢迎。大家好，我是陈浩森，在《一念关山》里饰演的是李红光，欢迎小乔，欢迎。咱是麦克风不太够是吗？对，大家大家可以辛苦递一下话筒吧。好、哦，大家好，我是陈浩森，在《一念关山》里饰演的是李红光，欢迎小乔，欢迎。啊、大家好，我是李欢，在《一念关山》中饰演孙朗。欢迎欢迎欢迎。大家好，我是陈维，在《一念关山》里面饰演的是袁璐。欢迎欢迎。来，我们刚刚大家也注意到啊，手上拿这个小道具都是跟自己各自角色有关的啊。我们想请大家先拿这个道具来给我们再来介绍一下自己的角色，好吧？先请，先从世界开始。拿着道具介绍。对，就是就是出场的时候有有有跳跳舞的时候有拿扇子，对，很那个，很好看的这个扇子。来，我们一个这个平底锅、这个。对，所以这个他给我准备了平底锅，但是我出场是背了一个那个。炒菜那种大锅，但是我觉得我后悔了，因为当时那个锅确实设计的不太好，就是感觉不太吉利，现在导致有一点儿啊，但是不后悔，为了角色我觉得可以的啊。对，背着锅，但是责任来了。这锅啊，这个、这锅，嗯。对，来我们一轮。呃，小可方果儿里有太太白明黄之才，潘安未接之貌。善男子天下风流之才，这是你的孔雀毛是吧？对，我们是。这可能就是今天的表演无数次的一种啊。终究终究跑不掉啊！怎么还要返场？来。我没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没事，谁没这是一个小鹿角，可能是不是觉得我每天都在那个练马，然后就在打野，所以就是有点机灵的那个感觉。对，像小鹿一样灵动的，灵动美丽。我们接下来，这个这个是，一句话是什么？渣男。<笑>我是纯爱战神<笑>，就是，呃，对啊，我昨天送了他一模一样的一朵花，怎么了？就是有一句台词。<笑>对，来，我们接下来还有，因为我的这个，这应该是一个小狗的一个，对，快乐小狗，一个小狗耳朵，哎呀，戴上，哦，很可爱。我可是恶鬼道的原路，谢谢。哦，今天也是快乐小狗，很可爱。来，我们。你孙朗这个，我我这个就很对我就是那个喜欢毛茸茸、软绵绵的小动物的孙朗，永远吃不上瓜的孙朗。<笑>是，好，那再次欢迎各位来，也请求我们工作人员帮我把这些道具先先收一下，来，对我们这样方便一下前聊啊。哎，那最近大家有跟我们一起在实时看剧吗？都有在实时追啊！我们真的是开头啊，一开场就被人如意美翻了。所以想先问一下师姐啊，因为让我印象很深刻的一句评论说，没有人能在雪地里打败刘诗诗，还有说刘诗诗是自带雪进组的。所以对于这样的评价，师姐觉得如何？嗯，不可能。对对对，就是谢谢大家的喜欢。对，我觉得其实是。呃，所有台前幕后的工作人员一起努力，才会有这样的一个结果。嗯
很棒。那我们其实还有最近抖音上很火的一张图啊，就是如意抱着玲珑的那张公主抱那个封神图，而且后面其实还有就是公主抱杨莹的这些剧情嘛。就我们看着的时候觉得那个公主抱抱的非常轻松，但有点好奇师姐当时拍的时候会不会觉得吃力吗？其实他们真的很亲，嗯，对。然后其实还有就是他们其实有帮我，因为我我抱的时候他的手会稍微帮我撑一点点。因为你这样就如果完全放松，然后跟帮你使点力，这个抱的感觉差很多。如果你不信的话，你可以回家那个试一下。<笑>对。好，那我们大家还很期待的啊，就是这一次和叶青已经是五搭，但是两位都是这个 B E 的结局啊。那想替大家来问问，未来或许有没有机会能够圆一下大家的遗憾？这个不知道吧？如果有机会的话，对，那我们现实中很圆满了。是的，真的两位很甜。对，我们也期待一下未来六搭可以看到一个对吧？一个 happy 的一个结局。那我们再问一下宁哥啊，之前啊，我们观众都在说第八集的那个打戏群像真的要封神了，但是我很好奇啊，就是宁哥觉得在拍当时拍这场的时候，你是觉得很燃更多一点，还是说觉得打的更累多一点？因为当时其实我们知道这场戏肯定是一个群群群战嘛，叫团战，然后。我相当时，反正我相信它呈现出来的效果一定是非常好的，所以我们在拍的过程当中，虽然有那么一丢丢的羞羞的辛苦，但是那个，但是我们觉得觉得都是值得的啊！而且在那个过程当中，我们也其实是一个熟悉的过程，然后也成为朋友的一个过程。嗯，是，就像封神的一个戏了啊！还不敢当，我们不敢当啊！大家喜欢最好。嗯，我看到大家有发说，宁哥在拍的时候，其实后期是有骨折了，然后还有很多打戏还是自己亲自上场的。那觉得这次能给自己的打戏整体打多少分？不敢打，不敢打分啊！太吓人了，这个。不是自自己觉得自己完成的如何？我觉得这个分你给我打一个呗，你觉得几分？满分。哇，一百分。一百分，一百分，一百分，一百分，不敢不敢当。观众觉得多少分？一百分，可以了，可以了。哎呀，谢谢谢谢谢谢。嗯，嗯那还有一个话题啊，很火，叫做刘宇宁在自己的歌里挨打。就当时宁哥在录这首歌的时候，有没有想过说，有一天这首歌的用处是在这里？我还真没想到，我以为就是因为我是录了两首歌，一首比较悲的，一首相对来说就是抒情一点。我可能，我当时认为可能是在，呃，就是男女主感情线的时候，好像是俩人驰骋，是这个这个这个驰骋江湖，对，感情升温的驰骋江湖，潇洒的那种那种风格下，结果是我自己被打的，然后我自己敢在那喊加油的感觉。对啊，自己给自己唱歌。那这次啊，觉得给宁远洲唱的这首 OST 有什么特别之处吗？绝了，真的绝了！绝在哪里？因为我没有人比我更懂宁远洲，所以这首歌我真的是也没有人比这些演员更懂一念关山，就是所以就是我唱的时候就会更加的投入，更加的有体会。的确啊，自己承包自己这个 BGM， 对，嗯，我们抖音上前两天还有一个热搜啊，是说任如意被一群腹肌猛男包围的那一段反差花絮啊。我们好奇师姐当时在拍摄的时候，那时候的心情如何？呃，其实就是试戏的时候，刚开始还挺不适应的，对对对，就是就是，因为他们还蛮好笑的，对，而且其实蛮冷的，那个时候已经冬天了，然后他们还是光着，对对对，很辛苦，对，所以就是在实拍的时候就就是已经适应了，所以就马上拍完它，对对对对。没有下场，入戏了之后，然后下了之后再继续害羞，这样子实在是不太能适应当时那个场面啊。那我们接下来再来跟我们这个剧组的业务担当，我们一轮来聊一聊啊。看我们这一轮在直播里有说啊，说诗诗是自己见过最会打的女明星。那好奇几位在拍打戏的时候，现场有没有跟我们诗诗去去筋啊之类的？嗯，有一个非常激烈的打斗啊，就是六第六集的时候是吧？就是啊，三打一是吧？嗯，不是，是我我跟他有一个对照、哦，对，他把你压在下面，跟你生孩子，哦、对，那个时候把你拉起来，嗯。然后我在我就在想，就是
，因为世界毕竟是女孩子嘛，我下手应该要轻一点、缓一点、动作慢一点。我刚手伸出去的时候，他啪一下砸在我手上，我说：“哦，好痛啊！”他说：“你怎么都没有力呢？”万万没想到是这样，是不是？是。对我们拍起来的时候也要学到更多这种经验，动作特别干脆，对，就是特别利落，超级超级好看，嗯、就是酣畅淋漓。被我打疼了。是的，被打被打的长教训了一年，你干嘛到？还记得一年的仇，印象深刻啊！那我们要看到最近我们导人说于十三啊，怎么能穿着白衣却骚得五颜六色的？<笑><笑>觉得这个评价准确吗？就如果我穿的五颜六色又骚的话，可能别人就会。就就先先跟你保持距离，然后那你穿着白衣最好接近一点，再骚的话，人家就可能措辞方面。所以这个造型是大家有故意设计成这样，就是突出这个反差。其实我们的呃制片组当时在设计这个造型的时候，本来是记了一些更骚的东西，就是那种绒绒球啊什么的那些绑在身上。哎，我觉得是不是,是有点？毕竟是个我们是一个情报组织嘛，还是要稍微阳刚一点。对的，对的。确实有有一点太高调了，对对对对，是是的确的确。嗯，那之前看宁哥在直播里啊，有提到说，开拍之前和师姐两个人互相都听说对方是一个慢热的人啊，所以在一开始的时候还特意主动的加快了这个速度。我也很好奇，两位当初是怎么这个熟悉起来破冰的？时间太久远，有点忘了。我不敢说，乱说话。你先说，说完我再说。那就我我们就吃了顿火锅就熟了。哇，这个速度如此之快、嗯。其实其实其实我觉得就是，因为我我真的也属于比较慢热的，对对对对。然后其实有，因为我们这个戏的小分队戏太多了，所以就是我一进组的时候，就是希望自己也可以调快这个速度。嗯，对。靠一顿火锅就是迅速融化了这个冰啊。对。对。宁哥还有什么补充？嗯，那我们火感谢火锅，<笑>还有一顿火，没有一顿不止一顿火锅了，但还有还有很多这个那个，比如像这个那个沙县呐、啊、什么之类的都有，反正是好好多顿。总之就是靠美食啊，了，在一块吃饭嘛、嗯。对，那提到美食啊，我们剧里宁远洲是爱吃甜食啊，尤其爱吃一口酥。我们今天。也替宁哥准备了一些一口酥，哎，来，我们请我们工作人员拿上来。现场可以吃是吗？就是、不，现场可以吃，然后但是主要送给我们今天在场的媒体老师。当然知道。对，我们想要的朋友们举个手，哦、在哪里？想要吗？我们大家可以一起来，一人,人抓一把。我们可以一人抓一把，然后给大家来发一发这个一口酥。来了，来了，多出来！这儿啊，后面。你这儿，给现场大家来发一发，想要的朋友们，欢呼声在哪里？我们正好哪里送，好不好？来，来，可以，都可以给的，都可以给的。这怎么？没有，没有不礼貌啊，当然就是。对，后排大家注意安全，扔的时候注意安全。哎呀，这也是谁了？好好好好好。是是是，谢谢谢谢。来，那我们再来问一问我们杨颖、我们豆豆。这次啊，大家有这个显微镜追剧的朋友们，注意到了，就是你在被师傅了的时候，拍那几场戏的时候，耳朵都已经熟透了，红的。所以就是很想知道，就是被师师了的这个心情如何啊？嗯，香香的，然后嗯、呃，很很手足无措，又要假装很镇定，但是没想到我的耳朵出卖了我。我演那场戏的时候，对对对，就是被如意姐的魅力撩到无无无,无处是从。嗯，哎呀，哎呀，现在想起来还觉得害羞了，是不是？那我今天也要替我们这么玩是吧？很会很会，对。那我们今天还要替广大网友给你带一句话啊，就说豆豆你也累了，能不能换我们演两集啊？不可能，绝对不可能。嗯，尤其是李潼光更不可能。现场吃醋起来就是开始。小心点儿，你。
不只有一个啊。对，那我们再来问一问我们浩宇，这次出月啊，作为这个十三的 CP， 最近是终于出场了嘛？但我有看大家评论区都在说啊，一般活泼开朗的角色。就是出场的时候活泼开朗的角色，到最后都没有好下场，<笑>所以就今天也请想请浩宇能不能稍微给我们剧透一下，就是和十三这对 CP 的结局。是最后都没有好下场，那十三哥的出场多么潇洒，多么英俊，多么可爱。对，所以我们现在就也怕被刀嘛，因为我们刷到那个十三好像失明的那个。但是十三哥今天已经说了，他今天自己说的是 Happy。对我们白头偕老了，这是真的。我,我看到你们说这，所、嗯、以我们今天要听点真话。对，真话。他说的，他说的，他说的。是吧？是白头偕老了吧？是吧？是是是是是。好，真的是，哎，真的是。我走不好了。我说白头偕老了，对呀、啊。天哪，我都突然有种不好的预感。大家记得去追一下，看看到底有没有这个、啊。没有，就是记在我们的议论头上，替他去。嗯，那我们今天小常也是凌晨的飞机刚刚赶过来啊，惊喜亮相我们到今天。这次应该也是你第一次挑战像李同光这样这么有层次感的一个角色。对。那觉得这样的角色演起来觉得大不大？其实对于刚开始我刚接触到这个角色开始演的时候，其实挑战确实很大。就是找人物感觉对我来说确实挺难的。就刚开始的第甚至一个月两个月，我都还是在摸索。然后，啊、哦，对我就就是都是在摸索。就是不过这个角色就跟我自己的性格的反差也比较大。然后我确实在整个的过程当中学到了很多。嗯。真的学到了很多，是，而且感觉大家其实作为演员，应该都很想挑战这种有一点点疯批这种感觉的角色。所以我很幸运，很幸运，我也对,对很幸运能够演李同光，然后他的很多戏都非常的过瘾，对，看出来演的还挺爽的。那我们再问我们的快乐小狗袁露。来，我们最近看到评论里、哎哎、有没有看到大家都在夸你说最近演技进步超级大的？好，好像大家是蛮喜欢这个角色。是的，超级超级爱的。所以我们也想今天能不能稍微给我们剧透一下，就是原路到最后会不会虐虐我们一下子啊？不会，不会，他还是会活在大家的心里的。啊，这<笑>这话说的，所以。还蛮我我真的蛮开心的，他最后的结局是蛮开心的，在我看来，在我看来还是很开心的。好吗？大概是懂了这个意思了。突然突然觉得心情有点沉重了，对，有点有点不敢再看下去了，但是还是很想看，谢谢，实在是太精彩了。那我们最后再来问问我们李欢，这次孙朗啊，觉得看到看到没有自己最近的抖音评论里都是来寻仇的。问你是不是就是你打了人如意？都说我拿个带刺儿的破锅，<笑>对，使牛劲儿打如意姐。对，怎么能拿这个带刺儿的破锅打我们如意姐、啊？对不起，我已经直播的，给大家都快跪下了。错了错了，大家都说建议和好之前让我不要上网。<笑><笑>是的，那但是还要来上吗？感受一下我们大家的喜爱，尤其是多刷刷抖音嘛，对，感受一下我们抖音网友的热情啊。那我们之前有一个在抖音上视频，我说。到是师师姐在活动上面被粉丝们叫老婆，然后害羞了的一个视频。但最近啊，有一个新的形容词，就是形容如意这样又美又飒的这种角色，叫做老公姐。老公姐太帅了！谢谢谢谢谢谢谢谢。对，我们还有抖人说啊，说诗诗是内娱唯一的老公姐，觉得这个新称呼如何？不敢当不敢当，就今天这个形容词都好吓人。<笑>有点被吓到了，是不是？感受到了大家这个热情，啊，比老婆更猛烈了。<咳>那我们今天既然来到抖音专场嘛，不能免俗的、啊，是想请各位来尝试一下我们抖音上最近热门的一些内容。之前大家有直播的时候，我看也有提到过，叫做提到这个舞蹈科目三，是不是？最近大家有刷到吗？嗯、呃，有没有？有，当然了，对。<笑>对，就所以今天想请几位来一起现场学一下这个科目三，可以吗？可以。我们可以吗？别问我，我不能做决定。我我们师师姐就当裁判吧，要不然
。<笑>好 ，OK。那我们来，对，我们其他人来大概的来学一下这些。别别，我我们还是还是站在中间，别，中间也可以当裁判的。对，我们需要先看一下视频吗？还是说直接来学就可以？先看一下，看一眼，先看大屏幕。没有大屏幕，小屏幕。请看小屏幕，稍等一下，小屏幕。对。对。有一点点难。啊！哇！其实动作很简单，就咱们可以跳简化版那种。这这这摇花手，对。摇花手。是的，有一个办法，然后就结束了。到这里怎么样？我们大概学，我来教。对，我们大概来学一下，看学到哪里算哪里，好不好？对，首先先。好，你来领我，我先教一下啊。裙子 OK 吗？你这个可以啊，简化吧。好好好。嗯，六。
是一些花样小招式，但是真的超真的超级超级棒，没有想到大家这么快速跟下来，再来一遍掌声好不好？就我们抖音团来还这个人的福利了。那我们今天除了我们要学这个手势舞啊，我们在抖音怎么了？真喘呀、啊！没有，他他以为说你在说那再来一次。不会不会啊，我平复一下，我也对。我们今天也有一些抖音达人来到现场，想给大家来送一点小礼物。我们来先请我们的北川弯弯来，我这盛装出席的，欢迎欢迎。欢迎山涉水，来给我们的如意送点。送什么？欢迎欢迎！姐姐我来了。哈哈。哇、哦，来给来给我们如意送这个补血，确实啊，<笑>是真的强到连反派距离反派都有点不够用了。是说悄悄话，<笑>来，那我们可以啊？怎么激动？有点要哭了，感觉，别哭，说错了，是真的爱了师姐很多年，是不是？嗯，来，我们一起，两位一起合个影吧，抱着这个大枣，来，来，好，来，感谢感谢，谢谢，我们这个枣，大家要不要现场吃点，补补一补？可以，我们拆开大大家分一分吃。前章说一下，下次配药的时候能配点这种好吃的吗？<笑>对，给也给前章带回去一点啊。来，对，我都这都收起来了哈。嗯，那我们接下来还有一位我们的黑犬酱在哪里？呜、哦，今天也是，是的，师师姐剧中的这个一袭红衣啊。来，我们小心小心，都会来。来，对我们整理好这个。好、啊，欢迎欢迎 ，Hello， 大家好，我是浅江。哦、喜欢你呀、啊。<笑>来，这可以大点的时候不要说悄说悄悄话。喜欢你啊，姐姐。谢谢谢谢。<笑>你这个造型很好看，谢谢姐姐。是我们今天黑犬家也是给师姐带礼物来的，是的，是的，我已早早的已经放在前边了。礼物在哪里？拿出来给我们看。哇，<笑>这是一个，这是一个豆沙包，就是因为师姐，就是咱们在剧中就是把所有的反派，就是目前出现的反派都豆沙了，所以就送给姐姐一个豆沙包。<笑>对。反派做的吗？就没了。呃，那也不是，<笑><笑>这这肯定是为了实施特别定制的嘛，就是超大的也上不了台面，主要是。<笑>没有，这都是大家的心意嘛。对，来，我就是还有一个小心愿，请讲。就是不知道师姐方不方便，因为师姐在剧中就是抱了很多女孩子。那我的话，今天就想穿着师姐在剧中的衣服，抱一下师师姐。我想要公主抱，这是你你来抱师姐是吗？这真的，但可能不太方便是吗？对，裙子和高跟鞋可能不太方便。十三，你来。<笑>对，咱先把这些拿来。那就那就还是让我帮你，可以吗？可以吗？哦哦哦、这个，妈呀！天哪，这真的是只有抖音，小心小心，这个鞋。天哪！天哪！哇！小心，快了，快了，快！哎呦我的天！师姐穿高跟鞋，师姐穿的。其实我在家里面练了两天，就托举我的小助理，但是还是让姐姐抱我了。姐姐，我太沉了，不好意思。嗯，呃，其实其实这是有技巧的，对，因为我包豆的时候，它都是有这手帮我撑一下，对，所以就会、嗯。因为我是第一，因为我是第一次被女生公主抱，所以没有经验人。那我们来抱一个吧，来，先抱一个，可以，可以，可以。
好，也感谢黑神家，感谢，谢谢，谢谢，真的辛苦师姐了，太辛苦，完全没有想到，天哪！来，我们最后请我们的老熟人嘎子，来吧，也是带着礼物来的啊，<笑>完全嘴角比 AK 还难压了，现在是属于，来，我们嘎子的麦。来，先先给俺们嘎子的麦，快！对，先讲几句来。啊，各位主创老师们好，就是我嘎嘎爱看一面观三界。刷到你视频，我也刷到过你，我也刷到过你。谢谢。真棒，真棒，真棒。然后就是我觉得这部剧是不管从人设还是剧情啊，还是打戏动作上都非常的顶。然后我就感觉那个咱如意姐的战斗力哈、啊，你都能单挑鞋剑仙，都可以收了，主力战。然后就是最主要的是，就这部剧，我觉得对我们观众的乳腺简直太友好了，<笑>是太通畅了。大家谁都没有隔夜仇，而且那反派你根本不就观众看剧的时候根本不用担心他什么时候下线儿。咱说的如意姐和宁头出手的速度，我都没有反应过来。<笑>然后呃，就是呃，还然后还有就是咱如意姐和宁头吃醋那段。你们俩的嘴都赶上机关枪了，就好像就是什么，就生怕说谁是说这个晚说了一句，就让解释不清，让彼此产生误会。就这个太好了，这点太好了。然后就是，就宁头，你别老整那没有用的。你说，你说那十三给你出那主意，他撩妹这么多年都是单身的状态，就一个敢说，一个敢信。对呀、啊，完全别老整那没有用。你说又情书又吃醋的，你现在就备孕是你最正经的事儿。<笑>暖宝宝，快点，来，暖宝宝，快，备孕男。然后，然后今天给这个我们如意姐和念头也带来礼物，来，真的暖宝宝，别别别送的是备孕的，我把咱一个小船直接，哦，没有卵，直接送了一个宝宝，我把小船带来了，还能说话，叫爸爸妈妈，爸爸妈妈，然后就给给老师送上去吧。来，我我接一下你，我接一下啊，哎呀，别给我死活了，我删除了，谢谢你。你是小川，这个是给如意姐的啊，裤子裤子呀，我给个吉他吉他吉他。然后，然后这还有还有呢，这个女孩啊，我如意姐说了，喜欢女孩。是我们小川是女孩。来，给干爹，来，干爹。来，赶紧抱一下啊！然后这个那个给认给我们宁头的是，因为您在郑州特别爱吃糖嘛。哎，对，我给你搭配搭包糖。哇、哦，今天的谢谢谢谢，我家过年就用这个。对我家过年然后最后呃，祝我们一面关山这部剧，因为现在热度已经非常非常好了，非常非常这太棒了！我希望能够大爆特爆，大爆特爆！谢谢来。感谢各位老师带来了这么精彩的一部剧，谢谢。是的，谢谢而且我们现在剧不仅是热度破万，而且还是抖音的热度值的 top one， 所以真的大家超级超级爱的。那我们好，接下来抓紧时间，我们还有几一些媒体问题想要给到各位。来，我们首先有于教父的朋友们在哪里？哦，在后排。大家这个话筒有点这么。<笑>歌手，歌手，来，先先，我我来抱着小川。来，请，话筒没声是吗？要不然直接说吧，行吗？稍微大一点声。辛苦我我就不站起来了，后边再录像。哦，可以，好。那个，我想提问刘诗诗老师，您在有声？有声吗？喂，那、哎啊、OK 了。我想提问刘诗诗老师，嗯，您人也美，跳舞也美，在每一部古装剧里的舞蹈都是绝美，所以，所以我想问您那个，嗯，在以往的那些古装剧里面，您对哪部舞蹈的印象最深刻？呃，《一念关山》应该是舞蹈最多的一部戏，对。然后学舞蹈前前后后加起来应该有半个月吧，对哇，嗯，这还还蛮不一样的，真的有认真在学，嗯，谢谢，啊，好的，来我们接下来鱼罐头的朋友，啊，在前排，大家过来吧，别过来。谢谢，哎，各位主创老师们好，这里是鱼罐头，想问一下刘诗诗老师，就是大家都说您是天选的古装美人，然后这次这部戏
付那个贡献了很多精彩的打戏，就是对于您来说，演人如意最大的挑战是什么？呃，挑战啊，其实我觉得，因为。因为可能可能以往古装剧的时候，我觉得我可能是站直就好了，对。但是如意的话，他的身份背景，然后他从小受的训练，我觉得他像就是一把拉拉崩了的弓，所以他其实是属于那种戒备的状态。所以我我我在我在初期的时候可能会训练自己站得更笔直一点，然后就是会收核心。对我大概也适应了一个多月，对，就是每天其实还蛮腰酸背疼的，对对对对对对，因为可能以往的小习惯会有些什么塌腰啊什么的，对，就尽量把那个。对，好，谢谢老师。现在有余八的朋友，对，他们还在后面。各位老师好，我想提问刘诗诗，不好意思。我想提问刘宇宁老师，就是都问这个问题问俩人，来什么问题？老师，就是大家都知道吗？人在哪儿呢？我对不起，我没找到。对不起，对不起，对不起，您说。呃，刘诗诗老师就是想问的是，就是刘诗诗老师大家都知道是古装女神嘛，就是打戏很厉害。您和这么厉害的前辈合作，有什么会紧张吗？然后有什么和以前有什么不一样的感受吗？是，肯定会紧张，肯定会紧张，因为。<笑>我紧张到忘记了。不然呢？刘诗诗，你们谁不紧张？谁不慌？对吧？肯定紧张，因为可能就是因为毕竟是一个，就是可能年龄很大，但是是演员上的新人，就是怕拖累整个剧组嘛，所以也考虑到这个，所以很紧张。嗯。后面那个问题啥？俩问题。对，就是和以前有什么不一样的感受吗？和以前，就是我跟嗯诗诗合作完之后呢，我觉得我的。体态变好了，<笑>对，因为他是一个体态监督员，他在现场，比如说我俩对戏，他说挺挺直，哦，好好，对他会随时监督你，所以大家可以看到，我以前的戏可能是体态也没有那么的优，没有那么的好看，在这一这一部戏完全是靠他给给我就是满的，还行啊，还行还行。各位老师的体态都很好，谢谢。谢谢各位。来，接下来高能一辈子的朋友，来，你们好，我是高能一辈子。各位老师好，想问一下刘宇宁老师，您在事业上已经成为了那个新一代的女神收割机，想谁谁谁谁收谁？事业上，事业上，对，成为新一代的女神收割机，您搭对。女神级别的资源卡嘛，对不对？啊，别开玩笑，开玩笑，您说。呃，对，就是想问你有什么感受？我有什么感受？嗯，就很荣幸啊。<笑>谢谢他们愿意跟我合作，恭喜他们磕一个，谢谢，嗯、谢谢所有跟我合作的老师们。我那个在下那个无德无能，但是能够跟各位合作很荣幸，谢谢。嗯、谢谢谢谢谢谢。你们再见，我哭了，我跟你说不要。同意同意，同意同意。没事，我没有纸方便吗？或者直接喊台词？啊，声音可以。来，我就想问一下荷兰豆，然后网友发现你距离被刘诗诗转到的那一段耳朵红了，想问一下你那段的内心 OS 是什么？那一刻大脑空无一物了，突然，一片空白。对，就是被嗯诗诗姐饰演的如意姐的那种魅力。嗯、呃，那种俘获人心的力量给摄了魂，嗯、呃，那一刻就是大脑宕机了，嗯、呃，也努力镇定过，但是没想到耳朵就是出卖了我，我没我不知道自己当时耳朵是红的，啊，也是后来被网友们看到才发现，嗯、呃，我真不知道，那段有 NG 过吗？他是拍了很多遍，对对，我我们拍了各各个角度的，对对，就是很很开心那场戏，导演。<笑>允许我们两个那么发挥<笑>，对对对。好，我们接下来娱乐掌声的朋友。好、哦，各位老师，大家好，我想问一下刘诗诗
呃，就是如意在剧中作为一个呃特别清冷的女杀手，然后呃可以说是杀人都不眨眼，一点都呃就是特别毫无人性，呃呃就是在她心中呃到底有爱情嘛？然后她是怎么理解爱情的啊、呃？然后她呃又是是不是真的喜欢上宁远洲？呃，我觉得如意她其实，呃，原本是有对感情的这个，呃，什么什么，她其实是有这个基因在的，对，但她是没有对感情的这种完整的认知，她没有这个观感的认知，对，所以其实她是在。认识宁远洲之后，然后跟他相处之后，慢慢把他这一部分打开了，对吧？然后你第二个问题是什么？呃，就是他是真的喜欢宁远洲吗？还是说只是想，呃，和他生孩子？是啊，是啊，是是真的喜欢呀。后面就是因为我觉得这两个人在工作态度的时候，他们两个其实非常的相似、默契，对吧？其实这个还蛮难得的。对，然后就是对他的为人的了解，然后还有一些事情的发生，然后就是这两个人其实是非常真诚的，然后真心换真心，嗯，对，好的，谢谢。灵魂契合这个双强 CP 啊，那今天我们由于时间关系，我们的这一团即将到尾声，最后想请几位，我们先用一个特别的姿势来合个影吧。来，那个图在哪里？有有。稍等，我们拿一下我们那个合影的那个图。他们觉得有点重。我们可以先大概站一下站位，就是大概意思就是每一个人的姿势是这样的。林哥，来，你说。对，就是合影姿势大概。六边形。对，拼一个。可以，前面有两位。对，我们稍等，找一下那个图里。